வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம வேரியேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் நடக்கும்னா மியாட்டிக் செல் டிவிஷன் வந்து நடக்கும் ஒரு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க ஸோ மேல்லேருந்து வரக்கூடிய கேமிட்டை வி டேக்கனஸ் ஸ்பேம் அண்ட் ஃபீமேல்லேருந்து வரக்கூடிய கேமிட்டை வி டேக்கனஸ் எக் அப்போது இந்த ரெண்டு கேமிட்டும் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஜைகோட் வந்து கிடைக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு கேமிட் செய்யும் போது கேமெட்டிக் ஃபியூஷன் நடக்குது அப்புறம் அந்த ஜைகோட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு எம்ரியோவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீன் அதாவது இந்த மேல் பேரண்ட்லேருந்து வந்து நமக்கு ஒரு ஜீன் வருது ஃபீமேல் பேரண்ட்லேருந்து ஒரு ஜீன் வருது அந்த ரெண்டு ஜீனுமே வந்து ஜைகோட்டில் அதாவது எம்ரியோ அடுத்தடுத்து ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஜீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீகம்பினேஷன் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ பேபி வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா பிறந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்கும்போது அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அந்த சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே இருப்பாங்களா ஃபீனோடைப்பிக் கேட்குறேன் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்க்கும்போது முகஜாடை கண் மூக்கு பய இது எல்லாமே அச்சசல் அப்படியே இருக்குமே கேட்டிங்கன்னா இருக்காது இல்லையா யூ கேன் ஏபிள் டு சி த டிஃப்ரென்சஸ் இன் த ஃபீனோடைப் ஆஃப் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரம் த இயர் பேரண்ட் பேரண்ட்லேருந்து வந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் தான் பட் ஆனால் ஃபீனோடைப்பிக் டிஃப்ரென்ஸை வந்து பார்க்க முடியும் அப்போ அதை தான் நம்ம வேரியேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் அமோங் த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷியஸ் அண்ட் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் த சேம் பேரண்ட் ஒரே சேம் ஸ்பீஷியஸாக இருந்தாலுமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீனோடைப்பிக் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் இதே இது பேரண்ட்ஸ்ட்டேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வராங்க அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கும் நடுவில் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம வேரியேஷன் சொல்கிறோம் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரா மெட்டீரியல் மாதிரி எவ்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இந்த வேரியேஷன் இட் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த எவல்யூஷன் அண்ட் எந்த ஒரு வேரியேஷனும் இல்லாமல் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கவே முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது டூ டைப்ஸில் வந்து இருக்குது ஒன்னஸ் சொமேட்டிக் வேரியேஷன் அதர் ஒன்னஸ் ஜெர்மினல் வேரியேஷன் இந்த சொமேட்டிக் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த வேரியேஷன் ஒரு ஆர்கானிசத்தோடைய பாடி செல் அதாவது சொமேட்டிக் செல்லை போய் அஃபெக்ட் பண்ணோம் அதாவது சொமேட்டிக் செல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பாடி செல்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் அப்படி இந்த வேரியேஷன் போய் இந்த செல் அஃபெக்ட் பண்ணும் போது அந்த வேரியேஷன் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகாது திஸ் இஸ் நாட் அ ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன் அண்ட் இது என் வேரியேஷன் எதனால் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா ட்யூ டு த என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ நமக்கு சடனாக வந்து தீக்காயம் ஏற்பட்டுருச்சு பச்சை குத்துறாங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஸ்கின்ல ஒரு எதிர்ச்சியாகவோ இல்லை ஆக்சிடென்டலாகவோ இல்லை நமக்கு அறிஞ்சே ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்குது நம்ம ஸ்கின்ல அப்போது அப்படி மாற்றங்கள் நம்ம ஸ்கின்ல வரும்போது அந்த மாதிரியான வேரியேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாஸ் ஆகாது தட் இஸ் அ சொமேட்டிக் வேரியேஷன் இதே இது ஜெர்மினல் வேரியேஷன் அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன் ஒரு ஆர்கானிசத்தோடைய ஜேன் செல்ல போய் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது ஜீன் லெவலில் போய் இந்த வேரியேஷன் அக்கர் ஆகும்போது இது இன்ஹெரிட் ஆகுது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த வேரியேஷன் வந்து அண்ட் இந்த வேரியேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று ஆன்சஸ்டரில் யாருக்காச்சும் இருந்திருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ நமக்கு வந்திருக்கலாம் ஆர் சடனாக வந்து இது அக்கர் ஆகலாம் இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் அதை என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷன் இருக்கக்கூடிய டூ டைப்ஸ் ஆனால் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ஒரு பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவலில் ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் வேரியேஷனை வந்து பார்க்குறது தான் கண்டினியூஸான வேரியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின்னோட கலர் ஹைட்டு வெயிட்டு ஒரு பர்சனோடைய ஹைட் வெயிட் வந்து எப்படி இருக்குது அண்ட் ஐயோட கலர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே அதாவது ஒரு ஃபேமிலியில் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க தென் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க தென் கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆர் கிராண்ட் சன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஒவ்வொருத்தரோட ஹைட் மாறும் வெயிட் மாறும் யாருக்குமே வந்து சேம் அக்யூரேட்டாக வந்து இருக்காது ஐயோட கலர் ஸ்கின்னோட கலர் எல்லாம் இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் இல்லை காலேஜுக்கு போகிறோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்
டியூ டு மியூட்டேஷன்னால இது ஒரு ஆர்கானிசத்தில் சடனாக இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்குது மியூட்டேஷன் அப்படின்னா ஜீன் லெவலில் வந்து சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிஸ்கண்டினியூவஸ் வேரியேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா ஆங்கன் ஷேப்புக்கு ஷார்ட் லெக் வந்து இருக்குது அண்ட் ஹியூமன்ஸில் ஆறு ஃபிங்கர் இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலே நிறைய ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா திடீர்னு இது சடனாக வந்திருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான வேரியேஷன் வந்து மியூட்டேஷனால் வந்து நடக்குது அண்ட் இதுக்கு எந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் வந்து கிடையாது அதாவது இப்போ கண்டினியூவஸ் வேரியேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்லேருந்து சில்ட்ரனுக்கு ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்புறம் சில்ட்ரன்லேருந்து கிராண்ட் டாக்டர் அவர் கிராண்ட்சனுக்கு சில மாற்றங்கள் வந்து இருக்கும் இது வந்து கண்டினியூவஸ் வேரியேஷன் டிஸ்கண்டினியூவஸ் வேரியேஷனுங்கிறது ப்ரீவியஸை யாருக்குமே எடுத்திருக்காது திடீர்னு வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு எந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் வந்து இருக்காது அதாவது இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் கொஞ்சோண்டு லைட்டாக க்ரோத் இருக்கலாம் அடுத்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோத் இருக்கலாம் அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்னும் நல்லா க்ரோத் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸில் அந்த மாதிரி க்ரோத் எல்லாம் பார்க்க முடியாது இதுக்கு எந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்மும் கிடையாது அது சடனாக வந்திருக்கு இந்த வேரியேஷன் ஸோ இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிஸ்கண்டினியூவஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது மியூட்டேஷனால தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ திஸ் டிஸ்கண்டினியூவஸ் வேரியேஷன் இட் ஃபார்ம் த பேசிஸ் ஃபார் த மியூட்டேஷன் தியரி அண்ட் இந்த மியூட்டேஷன் தியரியை யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டி வைரஸ் இப்போது இந்த மியூட்டேஷனுக்கும் வேரியேஷனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எவல்யூஷனுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் ஆனால் மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ மியூட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது டிஎன்ஏ லெவலில் சேஞ்சஸை வந்து ஏற்படுத்துது ஒன்று அது ரெப்ளிகேஷன் டைமாக இருக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் யூவி ரேஸ்க்கோ இல்லை சில கெமிக்கல்ஸ்க்கோ நம்ம எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது நம்மளுடைய ஜீன் லெவலில் அதாவது டிஎன்ஏ லெவலில் வந்து சில எரர்ஸை மேக் பண்ணி இந்த மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது அக்கர் ஆகுது திஸ் மியூட்டேஷன் இட் வில் லீட் டு அ வேரியேஷன் அதான் நம்ம டிஸ்கண்டினியூவஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவலில் மட்டும்தான் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வேரியேஷன்னா என்ன வேரியேஷனுடைய டைப்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து அந்த கான்செப்ட் அவங்க கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கண் கோத அரண் செக் இட் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ இந்த இயர் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸாக இருக்கட்டும் அது இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரீவியஸாக போட்ட கிளாஸஸ் டூ கிளாஸ் நைன் வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் ப்ளே லிஸ்ட்டில் தனித்தனி கிளாஸ் அண்ட் டேம் வைஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நான் கோதாரம் செக் விட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் சி யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ய